Podcast. Der Podcast mit dem Arthur, mit dem Tommy, mit dem Fabu und mit dem Jasu. Das ist noch nicht so laut. Lootcast. Gut, also eben, und als nächstes hat es Microsoft gegeben, wo eine Pressekonferenz hatte, am Sonntag. Und ähm, die haben im Vorfeld der Pressekonferenz haben sie ganz grosse Aussagen gemacht, im Stil von, es werden 18 Neuankündigungen geben auf der Pressekonferenz. Und wo die Pressekonferenz angefangen hat, haben sie dann noch gesagt, es, es gibt 15 Exklusivtitel und insgesamt über 50 Games, die angekündigt werden, beziehungsweise mhm gezeigt werden auf der Pressekonferenz. Also die haben mm. von Anfang an ähm, Gas gegeben, beziehungsweise wollen Gas geben. Mm-hmm. Und da bin ich schon extrem gespannt gewesen drauf, äh, was wir da alles werden sehen. Und das ist schon ein extrem höchstes Tempo gewesen bei dieser Konferenz. Ja, die haben mit Titeln einfach um sich geschmissen. Das ist wirklich cool. Also es hat keine Pressekonferenz in E3 dieses Jahr der Pace gehabt, wie Microsoft hat gehabt. Genau, und ähm, du hast schon wieder die ganze gesehen, oder? Äh, genau, ja. Ego, äh, Yassin, du hast no. einzelne Trailer gesehen aus Einzel, der Pressekonferenz. Genau. Genau. Ähm, darum würde ich sagen, machen wir es ähnlich wie Microsoft und wir gehen durch die krasse Liste durch, die sie gezeigt haben und wir sagen einfach Stopp, wenn wir über ein Spiel reden wollen, äh, wenn es erwähnenswert ist und wenn nicht, gehen wir einfach weiter, weil es so extrem viel ist. Unsere Zuhörer können jederzeit Stopp prüfen, dann wird trotzdem diskutiert. Also ich einfach auf die Leertaste drücken. Genau, <lacht> Also, angefangen haben wir mit Halo Infinite. Stopp, da muss ich wirklich schnell, <lacht> da muss ich schnell meinen Nerd-Boner <lacht> abjerken. Piep! <lacht> wow. Oh, okay, das okay. Muss, ich, muss ich wahrscheinlich ausschneiden. Ähm, nein, 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 ich teile mit dir. <lacht> Gut, ähm, Halo mal. Infinite, es, es fängt so an mit so, du siehst eine Landschaft, du siehst so Tiere, die ähnlich aussehen wie Tiere, die auf der Erde sind. Aber es ist noch ein bisschen etwas anderes. Du siehst schon ein paar Strukturen mit so Ringen, die ein bisschen kaputt sind und dort kommt schon das Nerd-Herz oder das Halo-Herz, was so kommt, oh, Ringe. Das könnte Halo sein. Und dann sieht man halt hinten lang einfach die Landschaft. Und es passiert eigentlich nichts Grosses. Man sieht wirklich einfach eine schöne Landschaft. Und dann sieht man auf plötzlich mal ein paar Soldaten. Ganz normale Soldaten, wie sie ja eben von jedem anderen Trupp auf dieser Welt könnte aussehen könnten, die so am Laufen sind. Und dann siehst du einen Helm mit einer Person, die einen Helm Hang hat. Und du siehst nur den Helm. Und jeder, der ein Master Chief Fan ist, weiß genau, welcher Helm das ist. Und das hat mir eine Freude gemacht, das zu sehen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was die Story wird, ich habe keine Ahnung, was wir kommen. Aber ähm, mir hat es sehr, sehr erfreut, dass Microsoft immer noch Halo Franchise weiterentwickeln will. Yes. Ja, sind wir doch Fan von Halo? Bedingt. Bedingt. Also. Ich habe es nie aktiv gesucht, aber ich habe es immer sehr gerne gamet, wenn ich es okay. irgendwie in den Finger hatte, muss ich sagen. Aber löst du eine Ankündigung etwas bei dir aus, oder nicht? Ja, mal schon, es ist cool. Also, ich habe einfach keine Xbox gehabt, darum habe ich es nie mhm. können gamen Auf dem PC habe ich die Eltern mal, habe ich von den Eltern Spiel zwei Titel, glaube ich, gespielt. Mhm. Aber okay. ich, so storytechnisch völlig unabhängig davon, einfach wirklich aus Shooter gamet und Freude dabei gehabt. Aber eben. Das ist halt sicher eure grösste Franchise, die exklusiv ist. Ja. Und darum denke ich eben so schnell, dass ich sie nicht sterben lasse. Und ähm, den meisten hat eben zu viel zum Beispiel das Guardians nicht so gut gefallen. Mir hat es recht gut gepasst. Wann ist das rausgekommen? Pff, keine Ahnung im Fall. Aber vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich. Aber für mich ist das zum Beispiel, für mich ist wirklich Halo ein Grund gewesen, die Konsole zu kaufen. Ich habe die Xbox schon nicht gekauft. Und ich habe sie, ganz ehrlich gesagt, schon auch nicht mehr gross gebraucht. Ja. Yeah. Und äh, ich hoffe einfach nicht, dass es eine neue Konsole braucht für das neue Xbox. Und ich wollte wenn... sagen, es könnte vielleicht und noch ein wenn... Zeit geben, bis nicht rauskommt. Ja, und wenn, muss ich mir das wieder überlegen. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich es schon einmal gemacht habe, werde ich es wahrscheinlich auch zwei zweites Mal machen. <lacht> eine Frage, die ich hatte nach dem Trailer hatte, ist, ähm, ist es Open World? Weil die Areal bzw. die Landschaft, die wir dort gesehen haben, ist extrem weitläufig gewesen. Und in den früheren Halo-Titeln hast du ja schon recht weitläufige Areal gehabt. Ich frage mich einfach, ob sie hier wie noch einen Schritt weiter gehen. Es wäre sehr, sehr geil. Aber bei letzten Halos hat es das auch schon gegeben, dass es wirklich riesig ist. Aber es ist halt nicht gleich wie, es ist ein Pseudo geführt. Also du hast dann gleich irgendwo Strukturen, die du dann nicht durchgehen lassen Und ähm, recht begrenzt. Also du kommst an ein Ende. Es wäre sehr, sehr spannend, auch in den neuen Games das zu sehen. Aber ähm, ich sage jetzt mal, Open World oder nicht Open World, Halo lebt nicht davon. Okay. Gut, als nächstes Spiel. Uh, Ori, Will of the Wisps. Weiter oder Stopp? Weiter. Weiter. Oh, I'm sorry. 
Um, es sieht schön aus, aber keine Ahnung, was es ist. Nie gespielt. Genau, ich auch nicht. Nachher, World Premiere, wo wir hatten, Sekiro, Shadows Die Twice. Da würde ich schnell gerne drüber reden. Ich persönlich. Gönn dir. Du musst Stopp sagen. Stopp. <lacht> <lacht> also, äh, das ist ein Spiel, das an den Video Game Awards äh, schon teased ist worden, 2017. Und äh, es ist ein Spiel von From Software, das bekannt ist für Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne und all das Zeug. Um, und es ist ein Ninja-Action-Game, ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Ja, das passt, glaube ich. Genau. Und äh, ich glaube, vom Gameplay her ist es relativ ähnlich wie die anderen Sachen, die man von From Software kennt. Also extrem schwierig, extrem auf, auf äh, Kampf fokussiert. Äh, also man muss extrem präzise spielen, dass man weiterkommt. Und die Settings sehen einfach extrem geil aus. Es gefällt, gefällt mir wirklich sehr. Wie habt ihr das wahrgenommen oder habt ihr den Trailer gesehen? Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es klingt wirklich ganz geil. Es also. hat sehr, sehr gut ausgesehen. Ähm, aber eben, ich weiss halt, bei mir ist das Interesse begrenzt bei so Schlagabtauschspiel, weil es für mich dann ziemlich schnell, also ganz persönlich, einfach irgendwann schnell öd wird. Mhm. Aber es sieht gut aus. Aber ich hätte wahrscheinlich auch 15 Minuten Spass und dann in 16 Minuten würde ich auch eine CD aus der Konsole nehmen und, okay. etwas und super hot weiterspielen. <lacht> 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 Wir sind noch cool gefunden, der Titel ist im Trailer erklärt worden, nicht explizit, aber man hat gesehen, wieso das es Shadows Die Twice heisst. Und das ist auch ein Grund, wieso dass sie es ähm, extrem spannend finden. Äh, es hat nämlich eine Sequenz gegeben, wo du gegen einen riesen Bosskampf, also gegen einen riesen Boss am Kämpfen bist, so einen fetten Sumo-Ringer, der mhm. ein riesen Schwert hat und dann stirbst. Ähm, und du siehst, nachdem du gestorben bist, wirst du irgendwie wiederbelebt. Mhm. Das heisst, es hat irgendeine Mechanik drin, wenn du einmal stirbst, kannst du es dann noch einmal probieren und hast dann irgendwie andere, ähm, weiß nicht, was du hast, vielleicht hast, hast du dann irgendwie einen stärkeren äh, stärker Angriff oder, stärkere, oder schwächere Defense. Aber irgendein Twist hat es. Mhm. Ein recht spannendes Konzept. Das hat wie Game Over, ist nicht Game Over, sondern hey, probier es nochmal, aber mit anderen Voraussetzungen. Ja, so wie eine zweite Chance. Aber ich fände es eben wichtig, dass du es dann beim zweiten Mal nicht schaffst, dass es eine Art Konsequenzen hat. Ja, das wäre umso geiler, wenn es dann wirklich... Ja schlimme Konsequenzen hat. So ja. Du darfst das Spiel nicht mehr weiterspielen. Genau, genau. du musst von vorne anfangen. Ja. Please buy a new copy. Ja. Ja. So Apropos genau. kurz Exkurs, es gibt im Fall ein Mobile App, ähm, heisst auch You Only Die Once, oder wie auch immer, und du spielst genau einmal. So wenn du bist, du kannst es nicht mehr spielen, fertig. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja. Dann kannst du es nochmal noch deinstallieren. Das kostet yeah. 30 Stutz. <lacht> <lacht> Nein, ist gratis, oder? Ist glaube ich gratis, ja. Okay. Aber ich habe irgendwie ein lustiges Konzept gefunden. Weiter im Text. World Premiere, Fallout 76. Nice. Ähm, ich glaube, wir können kurz hier darüber reden, aber wir werden dann bei der Bethesda-Konferenz noch mal im Detail darüber reden. Vielleicht können wir einfach hier schnell sagen, wie es hier vorgestellt ist worden, weil das habe ich recht komisch gefunden. Ähm, weil bei der Bethesda-Konferenz haben wir dann erklärt, dass es ein Online-Spiel ist, aber mhm. hier bei dieser Vorstellung ist noch von dem erwähnt worden. Mm -hmm. Ja, das Lustige ist ja der Todd Howard äh, auf Bühne gekommen. Also der, äh, der Chef von der Bethesda Game Studios. Genau. Und ähm, das Einzige, was er gesagt hat, ist, glaube ich, es ist viermal so gross wie das Fallout 4. Genau. Ähm, dass es vor allen anderen Fallouts spielt. Ja, genau. Dass es äh, darum geht, jetzt eben wirklich von Grund auf alles neu aufzubauen, dass alles Menschen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher im Spiel. Und er muss nicht viel anders. Also ich möchte, ich möchte mich nicht mehr daran erinnern, was er explizit nur mit Microsoft gesagt hat. Ja, es war wirklich extrem kurz, gewesen, aber einen geilen Trailer hat es gegeben. Aber das habe ich recht mutig gefunden, eben, dass sie es hier nicht als Online-Fallout verkaufen, sondern quasi als echtes Fallout. Ähm, hätte ich nicht erwartet, dass sie, dass sie das so kommunizieren. Ja, ich frage mich aber, wie fest, dass sie den Entscheid machen, dort äh, erzählen wir die Information und dort erzählen wir die Information nicht. Ja, ja. Also, nächstes Spiel, The Amazing Adventures of Captain Spirit. Mhm. Stopp. Stopp. <lacht> ähm, Was ist ja, das? Ja, einfach, also, du hast einfach die Entwicklung gesehen im Trailer. Es kommt zuerst Square Enix, dann kommt Don't Not und dann eben wieder der Nerdboner, die Kennengeschichte. <lacht> dann denke ich mir einfach automatisch an Life is Strange 2. Die uns jetzt schon etwas erzählen. Ähm, dann dann zeigen sie das von Captain Spirit, eben von dem Bub, wo ähm, ein Held ist oder sich vorstellt, ein Held zu sein, ähm, mit dieser kindlichen Art, wie wir das alle vielleicht selber auch schon sicher auch erträumt haben, selber Superhelden zu sein. Und ähm, ja, also das, was gezeigt wurde, ist auch spannend ausgesehen. Mehr kann ich nicht sagen, mehr hat es auch nicht gegeben, um zu sagen. 
der Fabian Lattler ausrichten, dass er so hohe Geld gefunden hat. Stimmt. Und was man auch sagen, es ist 100% kostenlos der Download von dem. Genau. Was ich auch noch geil finde. Das lässt mich ein bisschen dran zweifeln am Spielumfang. Ja. Aber ähm, es kann definitiv gleich wohl etwas sehr gut sein. Aber sie, sie haben explizit gesagt, dass es im Life is Strange 2 Universum spielt. Darum für mich ist es wie ein ganz geiler Marketing-Gag, mhm. wo er irgendwie ins Life is Strange 2 wird reinspielen wird. Mhm, das Ende oder was auch immer, irgendeine Verbindung wird es haben. Das ist echt so wie der Aufbau oder äh, wie nicht das Prequel, also, aber so ein bisschen wie, wie Ground Zeroes zu Metal Gear Solid 5 war es. Mhm. Ja, genau, das sorry. Phantom Pain. <lacht> Phantom Pain, das genau. Es einfach mehr lassen, dass die ganze Atmosphäre und das Universum einsaugen und fühlen. Oh, ich bin also, sehr gespannt drauf. Crackdown 3. Oh, nicht. <lacht> einfach Terry Crews am Oma schreien und am Oma säckeln. Das war es für mich. Gewesen. Genau, das, das ist das Einzige, was ich mit diesem Game verbinde, ist, dass es schon tausendmal verschoben ist worden, angekündigt mit der Xbox One als Launch Game, oder nicht als Launch Game, aber ich dann angekündigt worden. Und wahrscheinlich kommt es irgendwann nächstes Jahr raus. Who cares? Also wirklich langsam interessiert sich niemand mehr dafür, leider. Um, Nier Automata, Port for PS4, Version. Weiter. Ja, weiter. <lacht> Metro Exodus, neuer Trailer. Ja, ist auch schon letztes Jahr mehr drin gewesen. Ja. Aber ähm, wirklich neues hat mir nicht gefallen. Mehr Fleisch und Knochen hat es nicht bekommen für mich, nein. Sieht geil aus. Release-Datum hat es gegeben, 22. Februar 2019. Lustigerweise das gleiche wie Anthem, wieso auch immer. Ähm, ja, mal schauen, wie das wird. Könnte noch spannend werden. Kingdom Hearts 3. Ja. Das ist irgendwie ein Franchise, das ich absolut nicht kann nachvollziehen kann. Es ist einfach, es ist einfach mashed up. Du hast einfach, es ist für mich so total random. Ich verstehe es nicht. Aber, Aber es, es ist okay so. Es ist okay so. Ja, vielleicht müssen wir es mal testen, weil auch irgendwie Minecraft der Raid, Singer Minecraft, verstehe ich auch nicht ganz. Ja. Aber ich habe selber auch nie gespielt. Ja. Von dem her, ich mache mir auch kein Urteil darüber. Aber ich verstehe es nicht, aber es ist okay, cool. Was mir aufgefallen ist beim Trailer, dass irgendwie komisch, man nur die Stimme gehört und kein Soundeffekt, wo die Musik am Spielen war. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das hat zu cheap gewirkt. Einfach so, als hätte, hätte sie die letzten Sekunden zusammengebastelt und, und halt, als hätte jemand vergessen, einfach den Soundkanal mit äh, mit den Soundeffekt äh, zu exportieren im Video. Also es ist wirklich so. <lacht> okay. Was ist falsch gelaufen bei euch? Was uns so regelmäßig passiert im Podcast. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht haben wir es gemacht. Genau. Um, sea of Thieves, zwei neue Expansions. Yeah. Wollte ich mal ausprobieren auf PC, aber jetzt ist noch eine Zeit dafür. Dir? Nö. No. Nein, redet mich gar nicht. Battlefield 5 nochmal. Um, wir haben einen Story-Trailer bekommen, wo lustigerweise an der EA-Konferenz angeheisst ist worden. <lacht> Hör absurd. Und der Story-Trailer ist eigentlich 50 Sekunden lang gegangen. Mm. Man hat genau nichts von der Story mitbekommen. Ja, das Einzige, was man mitbekommen ist die Sprache, die sie geschnurrt haben. Ja. Ich habe es jetzt mal als norwegisch identifiziert. Ja, es ist norwegisch. Es ist, okay. also der, 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 der Mo, also die, das Story-Kapitel ist irgendwie norwegisch. Genau, äh, und Schlacht ich, oder was auch immer. Genau, und ich glaube eben, es, es greift auch so auf, was sie eben in der Konferenz gesagt haben, mit um, Untold Stories of the of Second World War. Mhm. Mhm. So ein bisschen die andere Perspektive auf den Krieg. Genau, eben, das haben wir auch schon im letzten Podcast gesagt, dass, sie eigentlich jetzt, also dass der Zweite Weltkrieg recht ausgelutscht ja. ist worden von allen möglichen Games und mhm. dass sie jetzt auf halt Geschichten müssen zurückgreifen müssen, die man nur nebenbei noch kann. Uh, erinnert mich an The Lined Hearts. Kennt ihr das? Ja. Ja. Ist von Ubisoft gewesen, weil ich mich nicht ganz täusche. Das kann gut sein, ja. Genau, aber das ist, das ist eigentlich einfach der erste Weltkrieg. Ja, ja, was ja. Ich, was ich aber, ich weiß ja nicht, es ist nicht ein vollumfängliches, also mal ist es ein vollumfängliches Game gewesen, aber es ist vor allem um die Story gegangen. Genau, ist, genau, genau, genau. Es hat nicht viel mit einem Kampfmodus und so zu tun gehabt. Genau, es ist ein, um ein eine Geschichte gegangen von drei genau. Leuten sozusagen. Ja. Genau. Und was man halt auch muss sagen, immerhin hat Battlefield immer noch eine Kampagne im Vergleich zu Call of Duty, wo ja nur noch Multiplayer ist. Mhm. Also, muss man cool finden. <lacht> das cool ist schon, das heißt. Sie haben von Bad Company eigentlich so die ganze, das ganze Schattensmodell wieder eingeführt. Das heißt? Das heißt, du kannst jetzt mit dem Panzer einfach durch die Hütte durchfahren und der Kato wird Stimmt, ja, das, das meiste mhm. um. Und was sie aber neu haben, ist bei der Verteidigung, dass, dass du mobile Verteidigungen hast. Das heisst, nicht stationäre äh, Flakabwehr, sondern du kannst einfach mit dem Panzer drauf fahren und die Flak dort positionieren, wo du das willst. 
Okay. Weil es auch noch ein Dynamik drin bringt. Und du kannst halt jetzt, äh, glaubst du, Scheiben kumpen, hechteln, ähm, am Boden entlang rutschen. Mhm. Und sie einfach das, was eigentlich Ubisoft schon lange gemacht hat, mit dem Boden schnacken, dass wenn du rückwärts schnackst, ist, dass du noch die Füße siehst und mm -hmm. wenn du vorwärts gehst, dann siehst du dementsprechend mm -hmm. nur die Arme. Das ein bisschen eingebaut und auf dem umgehypt. Aber ja. Und was noch speziell ist, zusätzlich zu den Lootboxes, die es nicht mehr gibt, soll es diesmal auch kein Premium Pass geben. Stimmt. Ja. Was ich sehr begrüße in dem, im Kontext von Battlefield, weil äh, ich habe Battlefield 1 und ich habe das Standardpaket ja. und ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 10 Maps, die es mittlerweile schon würde geben würde, kann ich nicht gamen. Und Fraktionen, die es auch schon gibt, nicht gamen. Und der Premium Pass ist einfach früher ein Zugang zu dem, oder was? Nein, der Premium Pass ist, du kaufst einfach eine Deluxe Edition vom Game okay. und dann so. hast du das wie automatisch dabei. Mhm. Du kannst dann später auch noch für irgendwie 30 oder 40 Stutz nachkaufen. Mhm. Du hast Zugriff zu den zusätzlichen ähm, Inhalt, aber einfach, ja, wenn ich schon ich kann 70 Stutz, 80 Stutz ausgeben für das Game, dann schießt es mich halt ein bisschen an, ja, 40 Minuten drauf zu investieren. Ah, okay, geil, ja, in dem Fall noch eine, noch eine coole Neuerung bzw. Äh, noch eine Normalisierung. Ja. Ja, genau so. <lacht> ich habe nicht Applaus wert, sondern. <lacht> genau, wir schweigen. <lacht> genau. Eine Minute lang. Wir schweigen, schweigen Minuten. Ähm, nächstes Spiel: Forza Horizon 4. Stopp, er hat hure gut ausgesehen. Seasons change everything. Ja, ich habe zuerst ein bisschen, ich ich ein bisschen darüber gelacht. Aber ähm, dann wird dann wirklich schauen, also, es ändert sich wirklich alles. Also nein, alles vielleicht nicht. Aber die Maps ändern sich und natürlich auch die, ähm, wie soll ich mal sagen, das Fahrverhalten. Und ja, der Trailer war halt sehr cool gemacht. Gewesen, auch mit einem Chat. Aber wie viel das der Chat, der Chat dann gebraucht wird, ist eine andere Frage. Um, aber auch so Kampagnen-Modi und eben auch zusammenspielen und online spielen. Und ähm, ich glaube, für Leute, die Rennen spielen mit den neuesten Autos oder auch mit vielen Autos oder mit so ziemlich allen Autos, die halt authentisch nachgebildet worden sind, ähm, ist, glaube ich, Forza 4 etwas sehr Geiles. Es sieht wirklich cool aus, vor allem auch äh, mit, äh, mit äh, verschiedenen Seasons. Also mhm. im Winter sieht die Strecke wirklich nicht mehr wieder erkennbar aus. Also ja, wer Rennspiel gerne hat, wird das sicher seine Freude haben. Mhm. Ähm, nachdem hat Microsoft eine kurze Pause gemacht mit Spiel und hat gezeigt, was für ihre Einkaufsliste war letztes Jahr, beziehungsweise in den letzten Monaten. Äh, sie haben nämlich irgendwie du gefühlt tausend Studios aufgekauft und eröffnet. Mhm. Ähm, ein Studio, das sie eröffnet haben, ist The Initiative. Ähm, wo man aber nicht weiß, an was das sie arbeiten und wer dort alles echt genau dabei ist. Das Einzige, was man weiß, ist, dass sie an einem Titel arbeiten, der Story-fokussiert ist. Also sie wollen ein bisschen dort herkommen, wo Sony jetzt ist, mit vielen Exklusivtiteln, mhm. die Singleplayer fokussiert sind und wo den Leuten wirklich einen Grund geben, die Konsolen zu kaufen, weil sie exklusiv sind. Und nachher haben sie noch ähm, Studios gekauft, äh, nämlich erstens mal Undead Labs, wo State of Decay gemacht haben. Uh, Playground Games auf Forza gemacht haben, macht wie Sinn, dass sie die kaufen. Mm -hmm. um, Ninja Th Theory, sehr überraschend, uh, habe ich gefunden, wo Hellblade gemacht haben. Um, und das letzte Devil May Cry, um, die sind aufgekauft worden. Und Compulsion Games, wo We Happy Few gemacht hat. Also Microsoft hat aufgerüstet für die mm -hmm. nächste Konsolengeneration, habe ich das Gefühl. Also das, was die jetzt starten, wird auch erst für die nächste Xbox rauskommen. Es könnte ja. spannend werden in der nächsten Generation, wenn ich das Gefühl von den Exklusivtiteln her. Ja, definitiv. Also es, dass sie solche Investments machen, eben mit solchen Game Labs zusammenzuschaffen und die einzukaufen, zeugt für mich nach Innovation und nach etwas, was zukunftsgerichtet ist und äh, nach Hoffnungen für äh, geile Exclusives für Xbox. Voll. Wir sind gespannt. Und eben er ähm, ist geht von Compulsion Games, ist We Happy Few vorgestellt worden, ein neuer Trailer. Äh, Wollt ihr darüber reden oder eher nicht? Äh, können wir weiter, ist immer noch gleich verwirrend wie letztes Jahr. Ich, ich finde es sehr verstörend. Ja, hast du das schon mal gesehen? Ich habe es noch nie gesehen, ich weiß nicht, was es ist. Okay, schau es nicht an, es ist verstörend. Nein, es, es, es könnte cool sein, es ist einfach ähm, ja, so, so komische Clownsmasken und so, das macht mir Angst. Ich will nicht darüber reden. Okay. <lacht> also, dann haben wir von PUBG neue Maps und neue Modes gehabt. Ähm, cool, wenn es interessiert und wer spielt. Genau, der Trailer hat einfach nur daraus bestanden mit Charakteren, die ich umsäckeln und verschiedene Waffen führen nehmen und es wird geschossen. Und nein, 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 also so wie jeder PUBG-Trailer. Genau. Ja. <lacht> der Fabio würde es freuen, oder? 
Spielt der Fever PUBG? Mhm. Nein, ich glaube es nicht. Aber er fängt es geiler als Fortnite. Er fängt echt, ja. ja. Um, Tales of Vesperia, das komische Japan-Spiel. Also, sorry, ich wollte nicht irgendwie beleidigen Töne oder so. Aber es, es ist halt sehr japanisch. Es ist ein Remaster, der für Xbox rauskommt. Stopp oder weiter? Weiter. 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 Please don't stop. The Division 2, <lacht> World Premiere. Das, das hat mir im Fabel extrem stop. gefallen. Stopp, das hat sehr gut ausgesehen. Das ist, glaube ich, einer der ersten Trailer jetzt der ganzen Ätri, wo sie dann auch ein bisschen Gameplay dran, dran gehängt haben. Und das habe ich bei diesem Trailer sehr, sehr cool gefunden. Eben Geschichte, die erklärt wird mit der Division und außerhalb ist eine Krankheit, wo man sich dagegen muss schützen muss. Und da sind einfach ähm, findliche Leute oder Wesen, wo man sich muss schützen muss. Und dann einfach, bist du einfach der Division, wo mit mehreren Spielern ähm, versucht, Ordnung herzustellen, so wie es aussieht. Und er ähm, hat für mich sehr, sehr cool ausgesehen. Auch der Schieß- und der Kampfmodus und eigentlich, ja, alle Dynamik und alle Bewegungen haben für mich sehr cool ausgesehen. Ähm, ja, dort bin ich halt ein bisschen ein Sucker von Ubisoft, weil das finde ich recht, recht geil. Was ich dazu kann sagen kann, ist, dass wir das Division, das Ace, das haben wir mit dem Fabian und anderen Kollegen zusammen angefangen, ein bisschen zu gamen. Mhm. Und ich kann mich auch noch an den also Trailer vom letzten Game erinnern, wo in dem, dem Moment, wo er sich hinter dem Auto versteckt, wo die Türen offen ist und er läuft er entlang am Auto mhm. und wo er an die Türen nachkommt, macht er sie zu. Das ist so ein Wow-Moment so für mich. Moment. Ja, wirklich, das ist so gewesen, holy shit, die, die Physik müssen ja mhm. grossartig sein, oder? Mhm. Und dann das Spiel auf Game, nicht nach Release, einfach irgendwann später mal, aber ähm, einfach extrem repetitiv und ja, okay. es ist halt schon cool, du hast deine, du hast deine Base im Einsam in der Mitte von New York City und du kannst eben verschiedene Arten von Missionen machen, die dementsprechend Punkte geben und die Punkte kannst du dann äh, umsetzen, um deine Base zu vergrößern und gewisse Sachen und Fähigkeiten zu erlernen. Aber einfach so, vielleicht bin ich auch nicht genug weit gekommen, weil wir dann einfach aufgehört das zu gamen. Vielleicht habe ich es nicht weit genug gegeben. Es ist besser geworden. Aber äh, es hat mich einfach gedacht, es ist einfach extrem repetitiv. Und ja. Also zu mir persönlich hat der Trail, den ich gesehen habe, sogar fast dazu, also ich habe den Preis nachher geschaut für die Division. Also für mhm. das erste Game. Ach schon. Also ich habe mir sogar, ich habe mir sogar schon überlegen, so ähm, den ersten Teil zu kaufen. Was ich mich gefragt habe, um nochmal an das anzuknüpfen, was du gesagt hast, Yassin, wegen Next-Gen-Moment, äh, teilweise bei diesen Visuals hier, habe ich mich auch gefragt, ist das noch aktueller Konsolen-Hardware? Weil, also, der Release ist ja gleich, oder haben wir den überhaupt? Den haben wir, glaube ich, aber ich habe jetzt nicht notiert. Aber das ist, ist wieder so ein Moment gewesen, wo du dich fragst, wow, das geht wirklich so krass aus, teilweise. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf PS4 und Xbox One auch so geil wird aussehen und äh, hat mich so ein bisschen Vorfreude gemacht auf die kommende Konsolengeneration, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, aber selbst wenn der neue Konsole kommt, wir müssen wir warten bis dann. Hoffe ich halt einfach, dass, weil sie viel Zeit haben, dass sie auch gut reinvestieren. Genau. Das nächste Game, Shadow of the Tomb Raider. Stopp. Ja, ganz kurz. Ähm Sieht gut aus, aber der Trailer hat für mich so das, ich, ich kann es nicht genau benamen so oder pinpointen, aber hat für mich so das klassische Tomb Raider Feeling nicht gehabt. Okay. Und irgendwie hat sie anders ausgesehen und... Sie sieht anders aus, ja. Vor allem, ich weiß also, nicht genau, was es ist, aber es ist irgendwie, irgendwie hat es nicht ganz für mich gestimmt vom Bild her, aber ähm, Etwas, was mir aufgefallen ist beim Trailer, dass sie einfach Split Screen beschissen eingesetzt haben. Also, wie, wie kein ah, Sinn der, gemacht. Der Trade, der, ja, der, der, der ist schlecht gemacht. Trailer ist das wirklich schlecht. So nicht gemacht. Er hat dir noch Informationen gegeben, irgendwie. Mhm. Er hat so ein bisschen artsy-fartsy sollen wirken. Ähm, become the Tomb Raider zum dritten Immer Mal. Immer noch. <lacht> ja, also, genau. So ein bisschen, ja. Also, wird ein gutes Game, aber so Präsentation und wie sie das bisher kommuniziert haben, finde ich sehr unspektakulär. Uh, Session. Skatespiel. Weiter. <lacht> ja, weiter. Black Desert Online als MMORPG. Weiter. No Interesse ja, von meiner Seite. Ja, ich bin persönlich halt auch nicht MMORPG-Fan. Kann ich selber nicht, nicht so reinkommen. Drum Aber ich nehme noch weiter zu Devil May Cry 5. Hat irgendjemand von euch eine Verbindung zu dem? Nope. Nein, ich finde einfach Trailer immer wieder hure geil. Aber ich bin so ein Schisser, ich würde mir nie so ein Spiel kaufen, wahrscheinlich. Wait, wait, wieso? Verwechselst du es? Verwechselst du es? Devil May Cry ist der Trailer, äh, wo die äh, 
ähm, übertriebenen Action ah, mit Slow Motion. Ja, also es ist einfach ein hoher Slash. Ja, ja, genau. Slasher Game. Genau. Ähm, es haben sich ganz viel, viele Leute darauf gefreut, aber ich habe persönlich noch Bezug zur Serie. Aber ähm, ja, sieht cool aus. Kann man machen. Cuphead hat DLC bekommen. Ähm, Cuphead ist das schöne, lustige Game, das so aussieht wie ein 1930er Cartoon. Das ist auch der Video Game Awards mehrfach, glaube ich, ausgezeichnet worden. Es kann gut sein, ja. Sieht cool aus, würde ich sicher mal ausprobieren für PC. Xbox kann ich ja leider nicht. Ähm, ein Highlight von mir als nächstes Tunic oder Tunic, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, ein Game, ein Indie-Game, das so aussieht wie Zelda. Einfach aus einer isometrischen Perspektive mit einem sehr, sehr eigenartigen Artstyle. Und du spielst einen kleinen Fuchs mit einem Schwert. Und es geht wirklich aus wie, wie Zelda, aber halt auf eine wirklich komische Art interpretiert. Und das hat, hat mich extrem angemacht. Ja, das Fuchs sieht einfach riesig süß. Gell? Das ist einfach das Einzige, was ich dazu zu sagen habe. Das ist wirklich das, ist das was mich am meisten umgekommen hat. Ich glaube, es war gar nicht einmal eine neue Ankündigung, gewesen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gekannt und es ist definitiv auf meinem Radar. Ähm, na, das Spiel, das vielen Nerds wieder einen nerd wird geben würde, Jump Force. Ja, da habe ich... Da, äh, stopp, zuerst mal. Da musste ich wirklich mir auf Apple denken. Der hat doch äh, der das Dragon Ball Z Fighter Game hure geil gefunden. Ja. Ich weiß nicht, ob er es mal gekauft und gespielt hat. Er hat dann nicht mehr Hände für darüber geredet, von dem es nicht so wahnsinnig gut gewesen sein. Ähm, jedenfalls, aber der siehst du einfach aus den Anime Brügel Wie soll man das sagen? Welt. Aus den Brügel Animas, Animes ähm, Du siehst eben, was du siehst, Naruto, One Piece ähm, Dragon, Dragon Ball, Ball natürlich. natürlich Und am Schluss äh, siehst du noch ganz kurz Death Note äh, Die beiden Charaktere der Ryu und der Anger, wie auch immer Ah, Light Yagami, genau ähm, Und das ist äh, sieht recht geil aus Aber ich, ich stelle mir es ein bisschen vor wie DC hat es doch auch mit so ihren Superhelden, die einfach oh, yeah, yeah. gebratscht wird. Und es yeah. ist einfach ein, wie sehen wir das? Button Mashing Game wahrscheinlich. Mit, ein äh, Beat'em Up. Ein Beat'em Up, genau. Mhm. Mit, äh, mit Anime-Charakteren. Aber sehr geiles Setting. Dream come true für alle Anime-Fans, würde ich sagen. Ähm, das nächste Sp Spiel, Dying Light 2. Zombie-Spiel. Hat es mal gespielt oder sollen wir weitergehen? Nie gespielt, leider. Ich habe es nie gespielt, aber. Ah, ich nicht, irgend, irgendeine Assoziation habe ich aber über das, ich weiß nicht genau was. Hat cool ausgesehen, aber mm. hat mich jetzt persönlich nicht angemacht. Ist halt auch einfach in dem Zombie-Genre, oder? Ja, genau. So ein bisschen oversaturated auch das Zeug. Aber äh, für die, die es geil finden, wird es sicher cool sein. Mm -hmm. ähm, Battletoads ist noch angekündigt worden. Habe ich noch lustig gefunden. Das ist irgendwie ein altes Nintendo-Spiel und Ar Arcade-Spiel, das mm -hmm. sehr schwierig war. Und ist ja Hennen minimalistisch vorgestellt worden. Ja. Es ist nicht Hennen viel gesagt worden. Nein, du hast gar nichts gesehen eigentlich. Aber auf, auf Twitter und so ist vor allem einfach so die, die, die Fans aus der Kindheit haben. Genau, genau. Ja. Die, die, die aus der Kindheit kennt haben, haben es Hennen gehypt. Die werden hure abgehen. Ähm, noch eine weitere World Premiere, Just Cause 4, ist schon geleakt worden vor der Pressekonferenz und sieht so aus wie das weitere Just Cause, das bis jetzt ist rausgekommen. Ähm, weiter oder Stopp? Weiter. Ich habe mal einmal, oder, oder stopp, ich habe mal ganz kurz drei, <lacht> glaube ich, ein Kollegen gespielt gehabt. Aber es ist wie, ja, das Setting, was ist es irgendwie eben, du bist in einem Land, wo du eine Art befreien ja. und hast halt übermächtige Tools und die Story verhält halt nicht, also ist nicht wahnsinnig gut und darum, du kannst einfach, einfach zu viel machen, eine Art. Ja. Und das war ein bisschen schade, gewesen, hat es mir gedacht. Ich glaube, Just Cause... Also die Fans, die Just Cause hat, sind nicht wegen der Story da, sondern einfach wegen den Möglichkeiten, die das Spiel bietet. Mhm. Eigentlich eben die Open World und sozusagen äh, un uneingeschränkte Möglichkeiten, die du hast. Oder mit deinen Minen, wo du kannst einfach an eine Kuh dran tun kannst, dann fliegt die Kuh einfach in die Luft rum. Es ist extrem humorvolles und lustiges Spiel. Mhm. Also im Vergleich zu GTA, im GTA kannst du ja auch dumm tun. Ja. Yeah. Aber da kannst du noch ein Stimmer tun. So. Einfach mehr genau, Möglichkeiten. Du hast ja noch Gadgets dazu, um richtig yeah. dumm zu tun, oder? Ähm, aber was ich eben zu kritisieren habe, kam Just Cause, Just Cause 3, wo ich durchgegamet habe, ja. das gratis war auf PS, ja. ähm, ist einfach, dass es einen Leistungsabfall hat gegeben, wenn du mit in zu grosse Camps bist reinkommen, mit so vielen Gegnern, dann hat das Spiel einfach verstocken. Und das, oh, äh. Ja, auf der Playstation. Und das ist so für mich so ein No-Go-Moment mhm. so, also das, das darfst du nicht ja. bringen. Ich weiß nicht, ob es an meiner Playstation liegt, aber also ja, das ist schon nie erlebt. die Slim-Version oder so? Nein, nein, nein. Die, die reguläre PS. Genau, ja. Yeah. Also, darum. 
Und einfach wirklich die Story verrebt nicht und einfach die ganzen Cutscenes sind einfach billig gemacht. Und ja, das ist schade. Ich habe es kurz angespielt und das ist also genau meine... Und auch extrem repetitiv. Ja. Ich glaube, das mit dem Stock könnte hier auch wieder der Fall sein, weil es irgendwie so Tornados und, und äh, irgendwie äh, so Sandstürme und riesige Naturgewalten, die auf dich zukommen. Also es sieht alles nochmal wie eine Stufe höher aus. Ich bin gespannt, wie das performt. Also mhm. eigentlich ist es wirklich ein richtig lustiges Game, aber einfach, wenn du Helikopter fliegst, es fühlt sich nicht an wie ein Helikopter. Es ist unkomisch mit der Steuerung, du fliegst eigentlich in die Höhe als geradeaus mehr. Mhm. Ähm, die Autos fühlen sich extrem bootig an, mhm. und du kannst klar steuern. Ähm, eben, hat viel Verbesserungsbedarf, wenn sie das herbringen. Aber sie haben eigentlich ein lustiges Game. Gut. Ähm, als nächstes eine, eine coole Ankündigungsserie habe ich gefunden, nämlich zu Gears. Ähm, haben sie die Fans verdammt trollt, weil ähm, die Fans warten auf ein neues Gear, Gear Game. Und äh, da haben sie aber zuerst das Comics Gears angekündigt für Mobile, äh, was so im, im Stil von diesen Pop-Figuren ist, mit diesen grossen, mit diesen grossen Köpfen, die Sammelfiguren. Es ist ein Mobile-Spiel und äh, man weiß eigentlich nicht, nicht mehr, was Gameplay ist und, und was auch immer. Vor allem eine enttäuschende Ankündigung, wenn du Fan bist. Und dann ist die erste Stufe cooler geworden mit einem xcom mäßigen Spiel für PC, wo er Gears Welt spielt. Und dann als Höhepunkt ist dann wirklich Gears of War 5, nein, beziehungsweise heißt ja nur noch Gears, mhm. Gears 5 angekündigt worden. Und er hat wie alle Träume in Erfüllung gegangen von den Fans. Da habe ich eine sehr coole Strategie gefunden, ja. um es anzukündigen. So ein bisschen trollen und dann in einem Höhepunkt enden. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Nice. Äh, ich habe selber Gears nie gespielt. Ich gar nicht. Ähm, ich gar nicht. Reden wir mehr darüber. Aber der, irgendwie der, der, der Story-Trailer hat mich irgendwie gleich noch gepackt. Schon? Ja. Also okay. dort, wo sie so, ja, sie wollte jetzt dort her, aber ja. Es geht nach einer persönlichen ja. Geschichte aus. Ja, genau. Und das äh, hat mich immer spannend gemacht. Da finde ich geil, dass wir Spiel ein bisschen, bisschen Fokus auf uns legen. Bin ich bin ein grosser Fan davon. Ja. Und dann... Vor dem Schluss vor der Konferenz hat, aber haben wir auch schon kurz angesprochen, äh, Microsoft ihr Cloud Gaming Commitment nochmal gesagt. Also, dass sie auch daran arbeiten mit den Cloud Services und mhm. Streaming Services von den Games. Und sie haben überraschenderweise schon die neue Xbox angeheisst. Mhm. Also nicht konkret, sondern ich gesagt, hey, wir arbeiten daran. Das habe ich recht komisch gefunden. Also, ist wie, wie klar, dass ja. sie daran arbeiten, muss ich gar nicht sagen. Und wenn du nichts zu sagen hast, nach dem. Ja, wir warten ja. Wir ja, warten, ja, warten ja alle. Es ist nicht ja. News, dass wir daran arbeiten. Ein bisschen strange gewesen. Ähm, und zum Schluss, was sich der, ähm, wie heißt er, wo, wo präsentiert Phil hat, Spencer. Phil Spencer, genau, wo er sich verabschiedet hat, habe ich die, das geilste Ende von der Pressekonferenz ever auf der E3 gefunden. Hat es plötzlich so Glitches gegeben auf den Screens hinter ihm. Es hat so ausgesehen, als hat sich jemand reingehackt und dann haben wir tatsächlich einen Trailer zum neuen Game von CD Projekt Red gesehen, nämlich Cyberpunk 2077. Geil. Richtig gut. Also die Visuals, die du siehst, in diesem Trailer einfach wahnsinnig. Und ähm, ja, also es, es sieht einfach schön und gut und geil aus. Und mehr, also mehr habe ich eigentlich nicht mitbekommen von diesem Trailer. Aber es macht Bock auf mehr. Mehr von dem Cyberpunk 2077. Genau, es ist das klassische Cyberpunk-Setting, äh, wie man es würde erwarten würde, mhm. wenn man Cyberpunk hört. Also eine dystopische Zukunft, was ein grosses Gefälle zwischen Arm und Reich gibt, aber Technologie gleich überall vorhanden ist. Und ich glaube, man weiss, durch den Trailer weiss man nicht mehr von Story oder vom Gameplay, aber er ist gleich effektiv gewesen, in dem, dass er Lust auf mehr gemacht hat, mhm. habe ich das Gefühl. Ich von, vom Artstyle her und vom Feeling her, was so kommuniziert hat, bin sehr gespannt, was da noch kommt. Mhm. Definitiv. Lustigerweise, am Anfang des Trailers hat es ja eben da die Hacking-Sequenz gegeben, wo du eher gedacht hast, es ist vielleicht super hot. Ja, genau, ja, es hat irgendwie vor nach dem ausgesehen, einfach so mit ganz alten so DOS-Konsolen und so. Genau, und heute habe ich eben zufällig gelesen, dass in dieser Hacking-Sequenz hat ein paar Codes versteckt gehabt, wo dann auf der Xbox, wenn du sie eingegeben hast, hast du gratis Witcher 3 können abladen können. Ach, hure geil! Hure geil, irgendwie so 12 Codes oder so. Und äh, irgendjemand hat es bemerkt und jetzt muss probieren, dann hat er einfach das gratis Kanal laden. Ah, hure geil. Hure geil als Easter Egg. Ja. Sehr geile Idee. Ganz cool. Ähm, bevor wir zur nächsten Konferenz gehen, würdest du die besser oder schlechter als EA einstufen? Ich wollte am Schluss das Ranking haben. Ähm. Ich würde definitiv besser als EA sagen, ja. wegen dem Tempo, wegen der geilen Games, die angekündigt äh, wurden. Es ist einfach krasses Tempo. Es war so kurzweilig, gewesen, ein riesiges Tempo, riesige Game und 
Schlussendlich, sie haben ihnen viel versprochen, eben 15 ja. Premieren, 18 oder 50 neue Games insgesamt und so weiter und so fort. Und sie haben es halt einfach gehalten. Ja, also sie sie haben, das, was sie versprochen haben, war viel gewesen, und das haben sie alles gehalten und das ist immens geil. Also, und vor allem, eben, es, es macht so ein bisschen Hoffnung für die Zukunft von Microsoft, für die nächste Xbox. Ja, genau. Ja. Dass man endlich mal geile Exklusivtitel wird haben und das ist für die ganze Gaming-Industrie ist das wie einfach gut, wenn mhm. sich da zwei Giganten auf derselben Ebene können genau. bekriegen mit so guten Games. Finde ich super. Ja.